ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടിയന്തരാവസ്ഥയൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ന്യൂസ് കണ്ടപ്പം ഞാൻ ചേട്ടനോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് അരിയെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് വെക്കാം കഞ്ഞിയെങ്കിലും കുടിച്ച് കിടക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കടയിൽ പോയപ്പം അവിടുത്തെ തിരക്കെല്ലാം കൂടെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ പേടിച്ചു പോയി ഫസ്റ്റ് കടയിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ റാക്കും കാലിയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു വലിയൊരു കടയുണ്ട് അവിടെ പോയി അവിടെ പോയിട്ട് അവിടെയും അരിയൊന്നും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും സാധനങ്ങളും എല്ലാം നമ്മൾ എടുത്തു ബില്ലിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി നമ്മൾ ബില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇറങ്ങി അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലെത്താൻ പറ്റി അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാര്യം അത്ര പന്തിയല്ല എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒണിയനും ഓയിലും ഒക്കെ വാങ്ങാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് പോയപ്പോൾ ഒണിയൻ ഒരു കടയിലും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ കിട്ടിയ ഓയിലും കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും എല്ലാം എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അരിയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഇന്ത്യൻ കടയിലും അത്യാവശ്യം നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് പോയത് ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കഴിയാനുള്ള സംഭവങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കടയിൽ പോയപ്പോൾ ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു എന്തൊക്കെ എടുക്കണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷേ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ വാരി എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഏറെ സാധനങ്ങൾ വാരി വാരി എടുത്ത് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും കൂടുതലായിട്ട് എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയില്ല കുറച്ച് നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നാൽ ബാക്കി വരുന്നവർക്കും കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടിങ്ങ് പോരുന്നു ഞാൻ അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് കാണിക്കാം മെയിനായിട്ട് എടുത്തത് അരിയാണ് കുറച്ച് കഞ്ഞിയെങ്കിലും വെച്ച് കുടിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അരിയും പിന്നെ പയർ കഞ്ഞിക്ക് പയറിന് വേണ്ടിയുള്ള പയർ പിന്നെ പരിപ്പ് പിന്നെ ഇഡലി റൈസ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഉഴുന്ന് പിന്നെ കടല റൈസ് ഫ്ലോർ പുട്ടുകൊടി അങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും ഒക്കെ എടുത്തു പിന്നെ ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും എല്ലാം വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഉപ്പ് പഞ്ചസാര ഗോതമ്പ് പൊടി ഓട്സ് അതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എല്ലാം ഓൾറെഡി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് പാക്കറ്റും കൂടെ ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ കൂടുതലായിട്ട് ഒത്തിരി അങ്ങ് ബൾക്കായിട്ടല്ല വാങ്ങി എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പാക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു തേയിലപ്പൊടി കാപ്പിപ്പൊടി അതെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ട് കടലമാവ് പിന്നെ മൈദയുടെ പൊടി എല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഏതാണ് എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നതെന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് ഈ സാമ്പാർ പരിപ്പ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആലോചിച്ച് ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയി വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ലിസ്റ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങളും എല്ലാം ഓർത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിച്ചത് പിന്നെ ഇത് ആ കടയിൽ കണ്ട റെഡി ടു കുക്ക് പോലത്തെ എന്തോ ഒരു ഐറ്റം ആണ് അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമോ ഇല്ലയോന്നും അറിയത്തില്ല എന്നാലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഒരു സേഫ് സൈഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഇത്രയാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രോസറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ അത് ഞാൻ പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് യൂസ് ആവത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡ്രോയറിനകത്ത് നന്നായിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചത് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസും പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന തേങ്ങ കപ്പ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐറ്റംസും എല്ലാം ഒന്ന് രണ്ട് പാക്കറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് പോലെയല്ല കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ എടുത്ത് വെച്ചു അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇത് മിക്സ്ഡ
കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ സോസും ആപ്പിൾ ജ്യൂസും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആപ്പിളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളല്ലേ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ കുറച്ച് ജ്യൂസൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഇത് ഫ്രഷ് ബീൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പം ഞാൻ അതെടുത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ വാങ്ങി വെച്ചു ഇപ്പൊ മാങ്ങ അത് പഴുത്തട്ടേ ഇല്ല അത് കുറച്ച് കഴിയും പഴുക്കാം ഒരു ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും പിടിക്കും പഴുക്കാൻ പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് ഈ സമയത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പം കുറച്ച് ഓറഞ്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒണിയൻ കടകളിൽ ഒന്നും പോയി കിട്ടാത്ത ലാസ്റ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് കടയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് പാക്ക് എക്സ്ട്രാ എടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേടാവുന്നത് കേടാവുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ പഴവും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കേടാവും കേടാവുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പഴുത്തത് പഴുത്തത് എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രശ്നമില്ല അത് ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച നമുക്ക് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സ്നാക്സ് എല്ലാം വാങ്ങി വെച്ചു ഇന്ത്യൻ കടയിൽ കിട്ടുന്ന കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റുകളെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഴിക്കും അപ്പം അതെല്ലാം അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചു അത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവർക്ക് സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാക്ക് വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ബാർസ് പിന്നെ ഇത് ചീസ് കേക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നാൾ ഇരുന്നോളും പ്രശ്നമില്ല ഓരോന്നും എടുത്ത് കൊടുത്ത് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം വിശപ്പൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ അതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിങ്ങതും കുറച്ച് കുറച്ച് സ്നാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പം കുറച്ചൊക്കെ പട്ടണി കിടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ അവർക്ക് വിശക്കുന്ന വിശക്കുന്നെന്ന് പറയാനല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സ്നാക്സ് വാങ്ങിച്ച് അതെല്ലാം ഒന്നും പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ഇതിലടുത്ത് ഷെൽഫിൽ അതെല്ലാം ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തു പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിഷ് വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ്സ് തുണി കഴുകുന്ന ലിക്വിഡുകൾ കൈ കഴുകുന്ന ലോഷൻസ് പിന്നെ വൈപ്സ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ എക്സ്ട്രാ വാങ്ങി വെച്ചു കാരണം അതൊന്നും നമുക്ക് ഇനി കിട്ടത്തില്ല അത് ഇനി പുതിയ പാക്കുകളൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം കടകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് കടയിൽ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ആണോ എന്നറിയാത്തതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പാക്കൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചു പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മെഡിസിൻസ് നമ്മുടെ മെഡിസിൻസ് അത്യാവശ്യം വേണ്ട പനിക്കും വയറുവേദനയ്ക്ക് ഗ്യാസിന് ചുമയ്ക്ക് അങ്ങനെ എന്താണ് അത്യാവശ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പാക്ക് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്ന് കരുതി അതെന്തോന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ കൈ കഴുകുന്നത് അത് ഒരു ഒരു ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എങ്കിലും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് സോപ്പിട്ട് കഴുകണമെന്നാണ് ന്യൂസിലെല്ലാം കണ്ടത് അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അതൊരു ശീലമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് അത് പുറത്തൊന്നും പോകുന്നില്ല അത്യാവശ്യം അവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇത് കൈ ഇതുപോലെ കഴുകണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തോളും നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ നഖം നല്ലോണം നഖമൊക്കെ ഈ കാല സമയത്ത് നമുക്ക് നഖത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സൗന്ദര്യമല്ല പിന്നെ നോക്കാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് അല്ലേ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം എല്ലാവരും നഖമൊക്കെ നല്ല വൃത്തിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചാൽ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അതൊരു പേഴ്സണൽ ഹൈജീൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വന്ന വിപത്ത് അത് നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പക്